kwanza linasema hivi Usi un, usisubiri utamkiwe amekuchoka Usisubiri utamkiwe amekuchoka. Well, swali hili linakwenda uh, sambamba na mada ambayo nime nimeitanguliza nime, nime mada inayosema kwamba wasiojua kukataa wanavyojiharibia. Naomba usikilize swali kama lilivyo. Sawa, nasema hivi Dr. Tore na majukumu naitwa Vivi, umri wangu miaka 31, nimeolewa, ndoa ina miaka sita. Toka tuko kwenye uchumba hadi leo mume wangu ananisaliti na hataki nishike simu yake. Hata tukiwa tumelala yeye anaendeleza kuchati na michepuko na hataki kuguswa na napomuuliza kama amenichoka hataki kujibu nikimuuliza hawa nao chati nao ni vipi anasema hao huwa ni story tu unanisaidiaje kwa wale ambao wamesikiliza kipindi cha wiki iliyopita dada mwingine story kama hii akimuuliza hao nao chati nao ni vipi akaambiwa hao na chati nao na wachuna tu yani swali hili nilipa kichwa cha habari mwanaume anayedanga sawa cha wiki iliyopita kasa huyu anasema hao ni story tu. Kwa hiyo unaweza kuona visingizio mbalimbali ambavyo watu wanavitoa ili kuhalalisha makosa yao. Mwanaume anayekupenda, mwanamke anayekupenda, angependa kukaa na wewe, akaongea na wewe. Unapokuwa na mpenzi, muda wote yuko bize na simu au yuko bize na TV, hana muda na wewe mwanake huna mpenzi. Una mpenzi mdoli. Mpenzi ambaye anakuthamini atajitahidi kukuchangamsha kuleta story za hapa na pale kama utakavyoona kwenye swali lingine ambalo nitalijibu baadaye ambalo nimeleta kichwa cha habari kinachosema uh, swali nalo nitalijibu baadaye nikoje ni okwe muda lipo nimeliandika mahali fulani ni jambo la msingi sana kwa hiyo uh, 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 mwaka wa sita wa ndoa lakini uh, mpenzi wako au wako wa ndoa hana muda wa kuongea na wewe manake hakupendi na maana yake kwa nini hakupendi kwamba wata, watafiti wa sayansi ya mapenzi wanasema kwamba huo ni usaliti na wenyewe usaliti wa kihisia yani huna hisia za kuongea na mkeo huna hisia za kuongea na mumeo au na mchumba wako una hisia za kuongea na watu wengine unapata raha kuongea na watu wengine badala ya kuongea na mkeo au kuongea na mume wako au na mchumba wako huo ni usaliti sasa hicho ni kigezo kizuri cha kufahamu mtu ambaye hakupendi ndio la kwanza la pili inawezekana kuna mambo ambayo yamemboa kutoka kwenye upande wako sana mbona mbona sikiliza hapa najua naongea neno gumu kuna 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 mambo ambayo yanamboa kwa hiyo hapendi kuongea na wewe haoni faida ya kuongea na wewe kwa hiyo angalia uhusiano wako kwa kina sawa kuna mambo gani ambayo labda mume wako alikuambia hayapendi lakini wewe umekuwa unaendelea nayo kuna mambo gani ambayo either unajua mume wako anayapenda lakini uyafanyi unasubiri kuambiwa au kukumbushwa. Kwa kuna vitu kuna mtu ambaye atafanya vitu vya makusudi kukuadhibu kwa tiwe ujui kosa. Unaona? Nimesikutana na kesi ambazo mwanamke anaambiwa na mwanaume wewe ndio umesababisha mimi nichepuke. Alafu amwambie mwanamke mimi nimesababishaje? Kwa hiyo hizo sipo. Kwa hiyo kwa hiyo unapo ujiangalie kwa hiyo kuna wanawake ambao hawajui kuvaa kuna wanawake ambao hawajui kuoga, kuna wanawake ambao hawajui usafi wa nyumbani, kuna wanawake ambao hawajui kuongea. Unaongea tu ile madu unaongea, sawa? Kuna wanawake wengine hawajui kunukia. <laughs> unajua, 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 nazungumza hivi, hebu fikiria kwa mfano, sawa? Na nazungumza story ni story ni inagusa watu wengi. Mume wao amerudi kutoka kazini saa 12. Anakumbatia anakuta unanuka jasho. Wewe ni mama wa nyumbani. Sawa, wewe ni mama wa nyumbani. Ujaoga, ujaandaa kukutana na mume wako anapokuwa ametoka kazini. Ni, ni vitu vidogo, sawa? Sawa. Ni vidogo, lakini vinatokea. Sasa, shida ni kwamba ni kwetu kuna nuka jasho, au unaondoka kikwapo, lakini hakuambii. Sasa ameliweka kwenye akili yake, lakini pia kumbii hivi. Jambo baya lina nguvu kuliko zuri. Wazungu sema kama the bad is more powerful than the good. Ndivyo ilivyo. Jambo baya lina nguvu sana ya kubadilisha mahusiano kuliko unavyofikiria wewe. Kwa hiyo jitahidi kuwa makini sana katika mahusiano yako, katika maeneo ambayo of course unaona kwamba kidogo haujafikia. Kuna dada mmoja ametuma swali moja nzuri sana. Anatalijibu uh, baadaye nime nimepanga kwamba sitaacha kulijibu hilo swali. Nime nimepika katika ile moja hilo swali. Namuuliza swali sikutokea Tabora. Amuuliza swali nzuri sana anasema <laughs> anamuuliza swali anasema utafanyaje ili uh, ah yeah. <laughs> Yaani eh, kuna maswali mengi, maswali ni mengi sana nimeandika hapa. Hata mimi mwenyewe nashinda kuchagua lipi lakini eh, Okay, ene. Muda itakuja sasa. Lakini ene, anasema utafanyaje ili mumeo umsisimue vizuri kwenye kitanda? 
Asema sima hey, lakini kwa sababu ya I will I imesadikika kwamba wanawake wengi hawajui jinsi ya kuridhisha umeo zao kitandani. Sasa mwanamke afanyeje fanyeje ili amsisimue mumewe ile ilikuwa swali lakini linakuja kwenye kwenye maswali ambayo yuko tajibu. Kwa hiyo jambo la msingi ni kwamba huyu dada anajiuliza kama wana ameshasikia wanaume wakizungumza vitu kama hivyo. Kama wanawake wengi hawajui mapenzi ya kitandani. Sasa itakuwaaje unafanyaje fanyaje? <laughs> Unafanya fanya fanya haji kwa ni jambo la msingi sana uweze kuona yeah, kwamba hilo linapaswa lifanywe kazi kwa kina ili uweze kumboresha eh, mumeo na mume wako aone kwamba kukuumiza wewe kihisia katika eneo lote ile ni kosa kubwa sana. Kwa hiyo tengeneza mazingira ambapo mpenzi wako anaogopa kukuumiza, anajisikia vibaya kufanya jambo ambalo linakosesha raha. Sasa mtu anafanya makusudi kabisa anachati bali yako na wanawake wengine. Nasema nao ni story yani mimi sina story. Kwa nini sina story? Jiulize imekwaje. Hii ni Radio Fafika msikizaji tunaendelea na maswali ambayo umetumia.